وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اس کی ابتدائی چار آئے مبارکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے شرک کی ہر حوالے سے نفی فرمائی ہے ظاہر بات ہے اسلام کے اندر اکبر القبائد کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے پہلے نمبر پہ جو گناہ ہے وہ شرک باللہ ہے کسی اعتبار سے بھی اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات کے تقاضوں میں بھی کوئی شریک نہیں اور مسیحیت اور یہودیت ان کے اندر جو شرک کا کانسپٹ ہے وہ ابن اللہ کی صورت میں اللہ کا بیٹا اس کا بھی ان آیات مقدسہ کے اندر بڑا ہی زبردست قسم کا جواب موجود ہے اور مسکت جواب موجود ہے سورہ پاک کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقتعات سے کیا الف لام میم مفسرین کرام اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں الف لام میم یعنی اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ سر بین اللہ و رسول ہی یہ حوف مقتعات مختلف صورتوں کی ابتدا میں کٹے ہوئے حروف ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہو مگر وہی اللہ ہو مگر وہی کون الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم سارے عالم کو قائم رکھنے والا ہے وہ خود بلف سے ہی قائم بھی ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے یعنی واجب الوجود ہے یعنی اللہ رب العزت کی دو صفتیں یہاں پر بیان فرمائی گئی الحی اور القیوم اور اس کو اٹیچ کیا گیا عبادت کے ساتھ معبود کے ساتھ تو یہ دو صفتیں کم از کم اگر انہیں پہ غور کر لیا جائے تو مخلوق خدا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہمیشہ کے لیے پائی جائیں الحی کا مطلب ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہر چیز اس کو فنا ہے بقا صرف اللہ رب العالمین کی ذات پا so اس ایک صفت ہے کے اندر 
عیسائیت اور مسیحیت اور یہودیت ان کے فاسد عقیدے کا بتلان بھی ہو گیا فاسد عقیدہ کیا تھا ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا خدائی کے اندر شریک تو خدا وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تو دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی پیغمبر بھی ہمیشہ یعنی زہری حیات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اس لیے یہ صفت حی ہمیشہ کی زندگی کی ازل سے لے کر ابد تک یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک القیوم جو خود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے یعنی وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قیوم ہو سوائے اللہ رب العزت کے وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا تو اس کے اندر بھی عیسائیت کے عقیدے کا بتلان ہے کیونکہ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ وہ اللہ کے بغیر یعنی بیٹا باپ کے بغیر جس طرح خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح باپ بیٹے کے بغیر خدا نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے ان کا ناؤز نہیں یعنی ابن اللہ اور اللہ باپ اور بیٹا ان کے عقائد کے مطابق خدائی کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو قیوم کا لفظ ذکر کر کے اس فاسد عقیدے کا بھی پتلان کر دیا اس کو باطل کر دیا اس کی جڑے کھوکھلی کر دی اور اس کی بلکہ جڑ کھاٹ دی اور یہ فرما دیا کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو رب العالمین کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے اور وہ ہی عبادت کے لائق ہے نزل علیہ کل کتاب بالحق اے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے یعنی اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے نزل علیہ کل کتاب اس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے بالحق حق کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ کا مطلب اس سے موجزات بھی ہیں اس سے دلائل بھی ہیں یعنی ہر حوالے سے علمی دلائل قطعی دلائل اور اس سے براد سچ بھی ہے حق سچ اور قطعی دلائل اور موجزات یہ ساری چیزیں حق کے میننگ کے اندر آتی ہیں تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے لیے حق کا لفظ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے مصدق لما بین یدے اور یہ قرآن کیا کرتا ہے تصدیق کرنے والا ہے کس کی تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدے اس کی جو اس سے پہلے اترا ہے قرآن سے پہلے جو کچھ اترا ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جس طرح آپ نے یہ پڑی بات کہ ہمارا مذہب اسلام اور ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سارے رسولوں کو تسلیم کیا جائے مومن اور مسلم وہ ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی اوپر بھی ایمان لائے اگر دیگر میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سو اسی طرح وحی کے حوالے سے بھی اسلامی کانسپٹ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ سابقہ آسمانی قطب ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے تسلیم کرے اور ان کی عزت و حرمت کو بھی دل میں جگہ دے لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی جو تصدیق کرتا ہے تو اس سے مراد دور حاضر کی کتابیں نہیں ہیں انجیل زبور داؤد جو ہے وہ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی زبور اور اسی طرح تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو یہ آج کی جو مروجہ کتابیں مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور جو ٹرانسلیٹڈ ہیں 
یا جو مختلف زبانوں کے اندر موجود ہیں یہ کتابیں یہاں پر مراد نہیں ہیں مصدق ان سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو پیغمبروں کے اوپر خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی تھی کیونکہ اب ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہیں اور کچھ نکال دی گئی ہیں یعنی ان کی اوریجنلٹی جو ہے وہ اب ڈاؤٹ فل ہو چکی ہے اس لیے اس سے کوئی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ قرآن جب سابقہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو آج کی تورات انجیل اور زبور اس کو پکڑ کر ہم اس سے فیض دینا شروع کر دیں اسلام کے مطابق آج کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب بھی درست نہیں ہے ان کے اندر شکوک و شبہات کی گرد جو ہے وہ آ چکی ہے اس لیے اس, اس کے اندر جو یہ فرمایا کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تو اس سے مراد وہ حقیقی وہی ہے جو اللہ رب العزت نے موسا عیسا علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی تھی وہ انزلت تورات اول انجیل اور اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا یعنی مصدر ایک ہی تھا جہاں سے یہ چیزیں نکلی ہیں وہ قرآن ہو تورات ہو زبور ہو انجیل ہو یا دیگر آسمانی صحیفے ہوں ان سب کا مصدر منبع اور بارگاہ ایک ہی ہے جہاں سے ان کا نزول ہوا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے من قبل للناس وانزل الفرقان من قبل للناس یعنی اس سے پہلے یہ نازل کی تھی تورات اور انجیل کس سے پہلے قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی کس لیے وہ نازل ہوئی تھی ادل للناس یہ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئی تھی یعنی تمام پیغمبروں کی تشریف آبری کا مقصد بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی کتابوں کو بیان کرنا ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا اور تمام کتابوں کے اندر جو مٹیریل موجود تھا وہ بھی ہدایت کے اوپر مبنی تھا وہ کلام مجید قرآن پاک کی صورت میں ہو یا اس سے قبل تو رات و انجیل اور زبور کی صورت میں ہو ساروں کا اصل مقصد کیا تھا خدا دن ناز کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ اتارے گئی وہ انزل الفرقان اور اب اس نے فرقان کو نازل کیا ہے پہلے تو ہوگی تو رات و انجیل اب اس کو کس نے نازل کس کو نازل کیا وہ انزل الفرقان اب اس نے فرقان کو نازل کیا ہے فرقان یہ فرق فرق کا مطلب امتیاز یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو عربی میں فرقان کہا جاتا ہے اور وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید ہے اور جمہور علماء کا اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرقان سے مراد اس مقام پر قرآن مجید ہے سو اب اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہمیں یہ کتاب دی جس کی صفت یہاں پر اور جس کا نام کیا ذکر کیا فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے اور دوسرا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انزل انزل الفرقان اللہ نے یہاں پر فرقان کے لیے انزل انزل ینزل انزال اور ایک ہے نزل ینزل تنزیل جس کا ذکر ہے ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے نزل نزل کا مطلب ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا تو ظاہر بات ہے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو تیئیس سال کے عرصے میں اور انزلہ کا مطلب ہے یک بارگی جو ہے وہ نازل ہونا تو ظاہر بات ہے آسمان دنیا کے اوپر لوہ محفوظ سے قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوتا رہا تو یہ دونوں لفظ یہاں پر نزلہ اور انزلہ یہاں پر موجود ہیں ان اللذین کافرو بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی جب ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی واضح ہونے کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا اور کفر سے چمٹے رہے بے آیات اللہ یعنی اللہ کی آیتیں توحید کی نشانیاں ان کا جن لوگوں نے انکار کیا لہم عذاب شدید ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ عزیز ذنتکام اور اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے ذنتکام اور انتقام لینے والا ہے یعنی جس طرح اللہ کی صفت رحمان ہے رحیم ہے اسی طرح وہ مہلت بھی دیتا ہے رحمت کا اظہار بھی فرماتا ہے 
لیکن جب کوئی شخص مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ بدلہ بھی لیتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے ان نبت شرب بے کلا شدید جس کو قرآن نے کہا کہ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے عذاب سے پکڑے ہوئے بندے کو چھڑا نہیں سکتی ہے تو ان آیات مقدسہ میں مقتصراً آج جو ہم نے پڑھا وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس کی توحید اور اس کے معبود برحق ہونے کے حوالے سے اور چاند ہے دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو شرک کے حوالے سے تصورات تھے ان کا بدلان آج ان چار آیتوں کے اندر ہم نے الحمدللہ اس کا مفہوم سمجھا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین